Ok, so, uh, chúng ta skip qua các cái formality nhé Đúng không? Mình vào phòng thi, người ta đưa, mình đưa ID cho người ta xem, người ta xếp Phần thi sẽ bắt đầu khi giám khảo hỏi một câu đó là Let's talk about cái chủ đề này mà chúng ta hỏi So, let's talk about Colors No, let's talk about jewelry, you wear jewelry? Pieces or stones or necklaces or diamonds, things like that. Um, but I, I think I, I would set that as my life goal to try to, you know, comfortably afford those sort of um, luxury products maybe in the next 10 years. Okay. Um, why do Vietnamese people buy really, really expensive jewelry? Um, I think you would get a, a, lot, a great understanding of that if you look back into the um, economic background of Vietnamese people. I mean, most of our uh, people in our country, we come from the medium class, the working class. Um, and so, jewelry is actually a way for people to show off their wealth, to boast you know, of, of their properties, of what they have, what they possess. And so many people try to purchase bougie pieces of necklaces and rings and stones in order to reflect that. And I don't think it's necessarily a bad thing. It's, it's their way of showing what they How have. How do they uh, protect their jewelry? Um, well, I don't have jewelry myself, so uh, I, I don't know much about people's way of protecting their assets, but as much as I know, they, they would like to keep it inside their um, lockers. Um, in, in lots of family, uh, in lots of households in Vietnam, people have their iron lockers. Uh, that is very advanced, very hard to break. And it's a nightmare for thieves and burglars. So I, I'm pretty sure that's the way that they do it. Perfect. Let's move on to part two. Yeah, but that's the last one because I'm going to talk about it. Yeah, usually there will be three, uh, 12, 15 questions, depend. Okay. Um, so, but, but just to say, just to say, I just want to. Not that I'm making an excuse, but I'm very excited when I when I'm in front of you guys. So I, I'm not saying that I'm not saying that it's affecting my performance, but in the real test. I would set myself at a calmer mode. I would say for compose. Và trong phòng thi sẽ compose hơn một chút. Right. Và trong phòng thi thì sẽ điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn. Right. Và cách thể hiện nó cũng sẽ khác đi một chút. Right. But I'm very excited, so who cares? Hey, part two. Mày muốn câu hỏi câu dễ? Okay, một câu một quý nhau ra nhé. Descri uh, describe a historical period. <laughs> you have uh, one minute preparation beginning now. Okay. Time's up. Please begin speaking now. Remember, you have two minutes, so don't worry if I stop you. I just want to say, when you belong to Yamaki, it's like it's watching an artist at work. <laughs> I suck at drawing. Uh, you want to start? All right. Um, first of all, um, it's, a, a, it's a bit embarrassing to admit this, but I'm not much of a history enthusiast. I'm, I'm trying to develop my viewpoints on you know, uh, different periods of times in the history of the world as well as in Vietnam. And recently, I've been looking into the French uh, colonial era, which uh, is, is uh, a period that lasted for almost a century. I believe it began in 1858 and came to an end by 1954 with the Geneva Agreement, which explicitly stated that the French colonization had to reach Three countries: Vietnam, Laos, and Cambodia. Um, again, I, I don't have much of a knowledge about this particular period, but as much as I know, uh, Vietnam, which is my country right now, was divided into three protectorates: um, the Tonkin, the Annam, and the Cochin China. Um, and the people were placed under lots of brutal policies, especially regarding taxation. Um, farmers and workers 
had to pay lots of taxes to the, the Vietnamese <coughs> government and as well to the French colonial government. And I can tell that we suffered from lots of political hardship as well as economic difficulties at that point. Um, but um, anyway, there is one particular aspect of this period which I'm sort of interested in and that is the cultural impact by the French government, since I am a, uh, a major in cultural studies. And what I know for sure is that the French people um, left a great impact on our cuisine, on our daily dishes. And one of them, which you might not think about, is uh, pho, which is one of the most um, you know, signature noodle soups in, in Vietnam. There are still many arguments. I, time's up. Yes. <laughs> Okay, so the thing is, did I finish this? Does it matter? No. Mọi người nhớ là gì là mình có nói kịp hết cả bài trong hai phút không? Đấy không phải điều quan trọng nhá. Có rất nhiều bạn lo là gì chết rồi tôi chưa nói hết hai phút đúng không ạ? Hoặc là có nhiều bạn lại lo là gì là chết rồi hết hai phút mình chưa nói xong có sao không? No. What matters is what you delivered within that two minutes, within that 120 seconds. Yeah, what you delivered, right? Miễn sao bài nói của bạn từ đầu đến cuối, cái phần người ta thu âm lại nó vẫn mạch lạc, nó vẫn trôi, nó vẫn có kiến thức, nó vẫn có từ vựng. That's fine. I survived this. And actually, I impressed myself because I don't really know much about this. Thì ra là mọi người có nhất thiết phải biết nhiều về lịch sử để nói không? Không, right. Ở đây thì, chẳng hạn ý architecture đi, bạn có phải biết là nhà cửa xây kiểu gì không? Không, đúng không ạ? Bạn chỉ cần nói là gì ạ? Nó mang đặc điểm của Pháp đúng không ạ? Uh, what did you say? It exudes the charm of French architecture. Old very... world. Oh yeah, the old world architecture, right? Rồi, nói về architecture, bạn có thể nói về ý là gì ạ? Người Pháp để lại rất nhiều các cái tourist attractions, đúng không? Như là Long Biên Bridge, đúng không? Hay là Hà Nội Opera Theater, right? Thì mấy cái đấy bạn đảm bảo bạn vẫn nói được mà. So, this is my approach. I would say it's, uh, it's okay. Um, mình muốn point out một điểm rất hay bài nói của part 2 của Long ấy đó là Obviously it doesn't need the help um, Và nó rất là giúp cho cái uh, cho cái lang thế đó là lúc đầu uh, Long nói về cái um, His view, his understanding of um, history Long, uh, Long có công nhận là um, Hơi uh, ngượng một chút mà em chả biết mấy history Em không có đam mê lắm đúng không? Nhưng mà em có interested in cái topic này whatever Đúng không? Yeah. Phần filler này giúp ích cho mọi người mà Oh yeah, very good Nhưng mà tất nhiên cái này gọi là gì? Advanced filler, right? Ở phần đầu này thì thầy sẽ thường thường ấy có một cách rất là rất hay là bạn nói với bản thân. You talk about yourself and then you lead in, right? Chẳng hạn như một học sinh của thầy trước khi mà thầy có hỏi về cái historical period thì có thể hỏi về historical event thì bạn ấy có bảo là bạn ấy là một người nghiên cứu lịch sử thì sẽ history kỹ, đúng không? Có rất nhiều về lịch sử cổ đại và trung đại của Trung Quốc nhưng đến một ngày khi bạn đọc báo về cái Hồng Kông protest thì bạn nhận ra là bạn không biết nhiều về lịch sử cận đại nên là bạn bắt đầu tìm hiểu hay chưa quá hay luôn và sau đấy bạn bắt đầu đi và nói về cái bạn ấy biết so yeah that's perfect right so again the filler part is really important thứ nhất là gì mình dẫn vào câu chuyện một cách mạch lạc mạch lạc không mạch lạc mà vẫn trôi mà vẫn hay mà và làm gì câu giờ right it's going to, it's going to take away at least 15 to 20 seconds of your for you, but let's see if I have anything in mind. History. History. Oh, wow. Trong phòng thi rõ ràng là part 2 part 3 là liên quan đến nhau đúng không? Khi mình nghe part 2 hỏi những cái gì là mình biết ngay. Um, part 3 mình sẽ nhận được câu hỏi gì? Ví dụ như khi mà mình uh, nhận được một cái topic kiểu như là miêu tả một um, sự kiện, uh, à không, một, một cái um, gì nhỉ? Lúc nãy Long nói là một uh, hiện tượng vật lý đúng không? Yeah. Um, part 2 maybe có thể khó nhưng part 3 có thể là dễ hơn bởi người ta hỏi về kiểu những cái gì chung chung kiểu môi trường right? yeah. Nhưng mà khi mà mình uh, nhận một topic kiểu, kiểu miêu tả một lần mà mọi người cười Thì maybe cái situation nó dễ nhưng mà khi mà part 3 người ta hỏi về nụ cười ấy yeah. Lúc đấy bắt đầu thốn yeah. right. Nhưng mà đôi khi cũng có những trường hợp mà cái phần 2 mà không liên quan đâu nhé Một học sinh của thầy vừa dính đạn vào tháng vừa rồi Phần 2 hỏi về một môn thể thao bạn yêu thích 
Phần 3 hỏi về giao thông đường bộ và đường thủy Đấy. Có bé này hơi đen, nó có xem ngày trước đi <cười> check, check the link vạn sự, ok? Think about that Alright, so um, in the final part of the IELTS speak examination I am going to ask you a series of questions about history Ok, so in general Do young people in Vietnam have a keen interest in historical subjects? Um, obviously, the uh, can answer the question. When the teacher uses the word "keen interest" in the question of Long, we know that yeah, I did pretty well in in, in part two, right? Well, um, yeah. Um, anyway, what's the question again? Do young people in your country have a keen interest in historical subjects? Um, I gotta say, uh, unfortunately, not. Uh, The majority of young people in Vietnam do not take uh, an interest in uh, history, and I think it boils down to a couple of reasons. I think uh, historical education in school—it's uh, quite mundane. It's really repetitive. I don't think teachers do a good job of uh, conveying um, the events as well as uh, its importance, and uh, more importantly, the relevance to um, the daily happenings of our modern life and how. Uh, past historical events have shaped um, the world that we are living in today. And I think, uh, yeah, schools don't really do a good job of that. And I think uh, the second thing, uh, it's also has to do with uh, the youth's uh, media diet. I think most of the things that we consume today, the information that we uh, listen to or we watch, uh, very little of history is woven into that. Um, so we're more interested in Um, the pop culture and things like um, you know an important historical figure do not necessarily entice us. All right, and so you mentioned the fact that schools are not doing a good job yeah. at you know educating young people with history. And so, what suggestions could you bring to improve historical education in Vietnam? Um, I don't purport to be an esteemed educator, but I have a few suggestions of my own because I was once in their shoes. Um, I was a student at school who um, dozed off during um, history lessons, so there are a couple of things I could suggest. Uh, one of the things that could really revitalize um, the way history is taught in school is um, the it's the use or lack thereof of me, uh, visual means. And what I mean is videos and maybe movies and documentaries. Uh, but of course, documentaries can come off as boring sometimes, so they really have to be produced uh, in a certain way that is appealing and palatable to the youth. Um, maybe more graphics, maybe the youth, they have to you know, hire a good-looking cast, you know, people their age. Um, I think Game of Thrones is an ex excellent example to follow, although it's not um, a historical movie per se. Uh, another thing um, I think uh, teachers uh, in particular can do is uh, sh to show how, like I was saying, historical events relate to um, the current um, you know, events in today's world, uh, how they shape um, the norms that we are currently observing and adhering to uh, in modern society, right? So one particular example could be how um, the past, like you said, um, uh, colonization period of Vietnam influences some of the aspects of uh, the Vietnamese uh, daily life. I think that could be very interesting. That's it. Good. <laughs> All right. It's been a long time since I uh, last took a test. What else can I say? Right. So, what is your command? What did you learn? Think about it. Nào, mọi người đã nghe câu trả lời gì? Có dài không? A bit, uh, a bit long. But I mean, not for his standard, right? It's a bit long for many people, but not for him. He's very comfortable, right? But even though it's long, what do, what we appreciate about it is that it's very structural. Mọi người có để ý thì câu trả lời rất là mạch lạc và có bụng rõ ràng không ạ? Right. He went into the point, he explained it, right? He mentioned the key point and then he explained it, he expanded it and then he gave an example. Right. 
and then he continues with the second idea, right? So the answer is very easy to understand. Và có một điểm thực ra là thầy Tùng thầy không làm uh, đấy là kết câu, right? Sometimes I đôi khi thì yeah, I, I mean mọi người nghĩ như này nhá. Đây là gì? Thực ra cái vấn đề về kết câu uh, thường thường thầy hay dạy học sinh của thầy là gì? Khi trả lời đến cuối câu phải có một câu chốt nhỏ nhỏ, một câu để chốt sổ. Thế thì thầy Tùng lại không dùng câu chốt. Why? Why? Tại sao thầy Tùng lại không dùng <cười> The key is in his intonation. Yeah. Right. The key is in his intonation. The intonation báo hiệu được là kết câu rồi. Right. The way he controls the intonation can tell the examiner that he is reaching the end. Right. Còn với nhiều bạn là gì? Dùng ngữ điệu không tốt, đúng không? Và đến hết ý, bạn dừng rồi. Nhưng mà giám khảo tưởng là bạn đang định nói tiếp và thế là awkward không ạ? Very awkward, right? Thế nên là với level của các bạn học sinh của thầy ở tầng thấp hơn thì thầy hay bảo là gì? Đến kết ý, có thêm một câu chốt nhỏ nhỏ để mình chốt lại câu để giám khảo biết là chuyển sang câu mới. Tuy nhiên câu chốt ngắn gọn lại lại nảy sinh một vấn đề. Người Việt Nam rất hay dùng câu gì mọi người biết không? That's all. Được cả. That's it. That's it nói nhiều ngữ liệu nó cũng có những cái nghĩa rất là tiêu cực ấy nhỉ. Yeah. Mọi người cứ tưởng tượng nhá. That's it. That's it. Mọi người cứ tưởng tượng nhá. Đi thi nói một chàng là Hải áp là tôi nghĩ là áp phải lần dần đã bắt đầu bắt đầu đúng không? Tôi nghĩ là ngoài ra cái phải được rồi. Thế kết. Thế đâu? Có chịu ơi. Có chịu không? Đúng không? Áp phải bắt đầu rồi 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 nó rất là khó chịu. Right. So try to come up with a kind of a small conclusion, but still, phải, phải thêm một chút từ nhá. Right. Chẳng hạn như một cái câu trả lời vừa rồi của Hải Tùng thì đúng, thì đúng ra một hai lý do gì đó đúng không? Yeah. Thì đến cái mình có thể nhớ lại là so again, I think A and B would be the two factors contributing to this, you know, phenomenon. Thế là sao? Tôi nghĩ A và B là hai yếu tố chính gây ra vấn đề này. Tất nhiên là mình rephrase một chút so với cái từ ở trên thì nó tốt hơn. Nhưng mình ít nhất là phải được từ đó, được không ạ? Đó. Okay, but I mean, for his standard, obviously he doesn't need that because he uses his intonation 